Всем привет, дорогие друзья, с вами Виолент, и сегодня мы с вами продолжаем играть в The Walking Dead, Мишон, третий эпизод. Как-то он для меня вышел очень быстро, я даже предохренел чуть-чуть даже, что он вышел, но все-таки он вышел. Давайте начнем и посмотрим же концовку этой игры. Третий эпизод называется «То, что мы заслужили». Ну, то, что мы заслужили, мы сейчас узнаем. Начать третий эпизод, поехали. В предыдущих сериях The Walking Dead Мишон. Здесь должен быть лежать Рэндалл, а не твой брат. Я не оставлю тебя. Начнешь убивать их людей, наши шансы набраться для любого из нас упадут до нуля. У них были припасы, которые просто лежали, и Норма поймала меня. Не думала, что она сделает это, но она, она меня отпустила. Мишон? Что? Двумя неделями ранее. Надеюсь, ты не собираешься прыгать. Потому что в таком случае мне придется прыгать за тобой. Ты прав, вы бросили за мной, мне просто нужно пространство, никто не захочет это видеть. Серьезно? Ты бы бросился за мной? Ты одна из нас. Я не могу думать здесь за всех вы в одиночек. Отморозил себе задницу. Кофе сгоре, согрей тебя. Сделать глоток, ну конечно. Черт возьми, о, нельзя называть это кофе, когда ты здесь половина виски. Ах, ты говоришь прямо как моя бывшая жена. Она больше любила Ром. Эй, Сидик, ты слышишь о, ко о костях? Что? Нет, нет, Бер, это была шутка. Ладно, Бретта, прекращай. Черт, мужик. Я стал ненавидеть его шутки, когда впервые попал на борт, но сейчас они намного лучше, наверное. Они как плесень. Мы просто команда, они обрастают и на меня тоже сколько для... Мы просто команда, не друзья, не семья. Так было и для меня вначале. Нужно время. До того, как я присоединился к Питу, мы с братом засели в старой консервной фабрике. Еды на века, много толстых и счастливых людей. Потом одну девочку изнасиловали. 
Мы пошли по следам. Было несложно, ведь там было полно крови. В конце концов, мы зажались в углу людей, которые насиловали ее на том складе. Все десятеро. Вышел только я. Ну что ж, молодец, я тебе могу поздравить с этим. Почему ты не беспокоишься? Я бы пошла в одиночку, ты поступил. Ты поступил правильно. И мой брат погиб. Правильный поступок может целовать меня в зад. Насколько не несколько людей спустя наткнулся на Пита на побережье. Он увидел выражение моего лица и переложил мне работу. Предложил. Хорошо, что есть такие люди, как Пит. Питу не стоит быть слишком доверчивым. Ему не следовало по... Я не всегда понимаю Пита, но я рада, что такие люди, как он, еще существуют. Я выпью за это. Ну что, думаю, маленькие рутинные дела Берта сворачиваются, и мы наконец-то сможем сыграть. Хорошо, присоединяйся. Сдавайте и на меня. Да, сдавайте и на меня. Звучит как вызов. Ты можешь пожелать об этом, когда я выиграю. Что я сказал? Я... Понял сам. Ты уверена, что хочешь сделать это? Мне нужно увидеть его. Мне нужно увидеть лицо этого ублюдка. О боже, он мертв. Я должен... Как ты могла это сделать? Мне жаль, Пит, он получил то, что... Он получил то, что заслуживал. Я знал, что не следовало оставлять тебя с ним наедине. Я хотела этого, я хотела, но видя его сейчас... Хотела бы я сделать это сама. Сэм! Ты не убийца, Сэм. Не остановись им. Ты не знаешь, что я такое. Сэм, успокойся. Мой папа даже еще не лежит в гребаной земле, и ты хочешь, чтобы я успокоилась? Я... я не... Он все разрушил. Он убил... Я знаю, я знаю. Ты не знаешь. Подожди. Вы это слышали? Отвечай. Сейчас же. Мишон? Успокойся. Успокойся, нахрен. Тебе лучше сменить свой херу в тон. Возможно, ты сейчас сидишь довольна и думаешь, что у тебя одни козыри, но удача отвернулась от тебя. Мишон, это Сидик. У них остальные команды. О чем бы не просила эта сука... Сидик! Сидик! Не волнуйся, они здесь в хороших руках, но если ты хочешь, чтобы так оставалось, то слушай. Я хочу строить обмен, мой брат за твоих друзей. Но все, что ты сделаешь с Рэндалом, я сделаю с ними, ты понимаешь? Он жив? Слушай, ты ничего не должна, пожалуй. Я не him трогала him его. Могу обещать то же самое. Все, что ты сделаешь с моими друзьями, я сделаю с Рэндалом. Тебе лучше не трогать его. Мы будем там на рассвете. Приготовьтесь к нашему приходу. Черт.
третий эпизод The Walking Dead. Ни хрена он жив! Да вы гоните после такого вот удара! Черт возьми! А, он превратился в зомбятик? Она и здесь за твоим братом, и когда она увидит. Только бы получилось хотя бы недолго, мешок пришелся, кстати. Нам ли, э, лишь нужно, чтобы Норма и нас про по поверила. Норма нас покоя не оставит. Она не оставит только потому, что мы отдадим ей. И даже если бы он был жив, мы все его... Блин, какого хрена? Значит, будем бежать. Когда заброшены своих друзей, мы через заднюю дверь свалим. Но она потом пытается взломать. Пусть она... Какого хрена? Будь... Может сработать, это будет не так просто. Куда ты предлагаешь идти? Не знаю, какая разница, где угодно будет лучше, чем здесь. Слышать это не могу. Что? Сэм, вернись. Сэм! Сэм, uh... 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 куда ты его ведешь? Uh... 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 Проклятие! Сэм, отстой! Может, вы все готовы уйти, но я его так не оставлю. Мы не могли устроить маме настоящие похороны. Нам с отцом пришлось похоронить ее здесь. Вдвоем. Она бы хотела быть с ней. Понимаю. Его нужно похоронить рядом с твоей матерью. Но мы не можем думать об этом сейчас. Мы должны быть готовы и уйти отсюда. Я никуда не уйду. Что, Сэм? Ты же еще не думаешь, что... Пэш, здесь моя мать. Все, что я от нее осталось... И Грег. Хочешь уйти? Давай, вали! Но я с тобой не... Блин! Ох, детки. Мне жаль. Но я не могу идти. Я не заставлю тебя уходить. А как же норма... Знаю. Ты этого делать не хочешь, но, возможно, уйти единственный вариант. Здесь больше не безопасно. Знаю, но... Я не могу просто сдаться. Мы можем бороться. Мы можем защищать этот дом. Что, что бы ни случилось, спасибо. Я тебе жизнь обязана. Прости, что только сейчас это говорю. Знаю, это глупо. Но я должна за этим покончить. У меня в, ком э, в комнате припрятано кое-какое ко оружие. Старая спортивная сумка. Пока не велся норма, проверь. Все, у всех ли есть оружие? Так, давайте смотреть. Тут ничего нет, только можно поговорить. 
Hey. Hey. Я просто хотел узнать, каково это. Я не собирался стрелять. Тебе не нужно это оружие. Надеюсь, ты права. Пусто. Я могу помочь. Я хочу что-то сделать. Sure, Конечно, давай. Вот эти выходят Outside туда, the... круглой стороной. Черт, а может не надо было ему давать? Вдруг он перепутает. Как они могли like взять that. и умереть? Грек и отец. Я думал, мы здесь в безопасности. Что? Что мне делать? Будь разумнее. Благодаря этому и выживешь. У меня в моего отца я не встречал никого. Тот тип, который это сделал, папа убил. Он же... Я имею в виду... То, что он говорил. Ты хочешь причинить ему вред? Не смей. Будь осторожен. Такие чувства, они могут завести тупик. Я слышал, придут еще люди в том, в дом. Сэм ранен. А если, если она... Хоть не так, я буду защищать ее, помоги ей... Ты нужен, Сэм, сейчас. Давай, помоги ей. Вот. Не забудь о том, что я говорил о себе. Нужно оружие. Дай это оружие. Отнеси это сестре. Норма уже идет. И скоро все может стать очень печально. Хотела бы я, чтобы это... Блин, что мне сегодня щитка, а? Ты, в принципе, как и всегда. Детишки разгулялись. Дженни, Рич, ответьте, пленники не хотят сотрудничать. У нас на это нет времени, введите их. Ах, вы говноеды-то, а? Вооружите Пита и Пейджа. Ох, чувствую, сейчас начнется перестрелочка-то, а? Это музыка? Ты опять галлюцинации, у нас шейдамочки. Что-то оно не бежит. Могу попасть к вам. Не могу попасть к вам. Можно мне войти? Тебе здесь хорошо? Готова спорить, что это было страшное зрелище, когда я принесла сюда твою сестру, но теперь с ней все хорошо. Здесь мне ничего не грозит. Пока я оставлю, остаюсь в крепости, я в безопасности. Она не пускает сюда все. Так выглядит очень надежно, эта комната была... Это была идея твоей папы? Да. Мой папа хочет, чтобы я всегда был в безопасности, чтобы со мной никогда ничего не случалось. Особенно все это. Я не знаю, что это за монстры снаружи. 
В Индиго. Бабушка рассказывала мне о них. Это случается, когда кто-то есть другого человека. Да? Об этом я еще не слышала. Они тебя тоже пугают? Да не то. Бояться это нормально. Правда? Иногда это случается. Но мой папа их не боится. Я ждал его. Где он? Мне очень жаль, Алекс. Случилось кое-что ужасное. Пришел плохой человек и сделал боль. Что? Нет. Я тебе не верю. Я хочу его увидеть. Иногда случаются ужасные вещи, и мы не можем ничего поделать с этим. Черт, надо было его обнять. Папа стал одним из них? Что папа все еще твой папа? Нет, твой папа не стал одним из них. Он все еще твой папа. Ты заслуживаешь знать правду. Я не хотела врать насчет того, что случилось с твоим отцом. Второй и третий прием. Хватит болтать нашим друзьям, наши дружа слушай. Да уж. Теперь посмотреть, мы здесь были. Ладно, не будем его трогать. Линейка. Джеймс Фэрбэнкс. Джеймс Фэрбэнкс. Алекс Фэрбэнкс. Подождите. А, все понятно. Какого хрена? Подожди-ка. Ну-ка, идем сюда. Что это... Комнате. А, отдать боеприпасы. Привет, не слышала, как ты вошла? Вот. Тебе удалось ее разуметь? Или ты еще все думаешь, что копать яму это разумная трата времени? Не дави на нее, ладно? У нее горе. Знаю. Я бы не стала ей мешать, но Норма не станешь ждать, пока она придет в себя после смерти отца. Будем мы готовы или нет, но это... Пригодит. Я не знаю, почему Сэм думает, что... Я скоро буду. Никогда не была здесь ро родной, как и ты. Это у нас с тобой общее. Как и я? Что ты имеешь в виду? Я знаю, каково это бежать от чего бы то ни было. Я правда... Буду сейчас бегала. Норма скоро придет, если они уже не здесь. Я не собираюсь оставлять здесь и наблюдать, как все умрут. Но она такая упрямая. Ты не можешь бросить Джеймса и Алекса, ты нужна Сэм здесь. Тогда оставайся. Ты нужна Сэм. Ты будешь жалеть, если уйдешь, поверь мне. Семью и Фейбис... Не знаю, могу ли я сделать для них что-то... То же самое. Слушай, принцесска, мне... Мне кажется, что лучше тебе здесь остаться. Потому что действительно ты будешь потом жалеть. Что ты не помогла. Это же очевидно. Черт, я подумал, тут уже детки где-то ходят. Но я их до сих пор слышу. Грег. Бедный Грег. Все пропало. Uh, 
Помню, как я получила свою степень по юридическому... По юри... Чего? Они действительно выглядят счастливыми вместе. Записка, письмо. Джон, позаботься о наших детях и береги себя. Брось... Прости меня, я знаю, что это ничего не объяснит и ничего не поможет, но это правда, я не могу посмотреть, как ты дети страдают, зная то, что со мной будет, и чем я стану. Будешь лучше, если я облегчу вашу боль. Я люблю тебя больше всего на свете, Софи. Да уж. Какого хрена? Мга... Маленькие гады. Пугают меня. Все, тут нечего ловить. А, пойти вниз можно. Пойти. Лестница, пойти вниз. Пойти вниз. Пойти наверх. Подождите, надо все смотреть. Во-первых, надо оружие подготовить нам. Так, кухонька, кухонька, что тут у нас? А, дверь наружу. Не надо нам. Ух, мне музыка, черт возьми, не нравится. Ух ты! Она повидала весь мир. То время уже давным-давно прошло. Паспорт Сэм. Наверное, это ее мать. София Фэрбэнкс. Здесь почти нет смысла. Нет места. Прямо за тобой, черт ходячие. Это писала мама Сэм. Вместе с Сэмом пошла к Эйфелевой башне. По-моему, это не слишком понравилось. Но на обратном пути мы зашли в одной магазинчик и съели чуть... Не 10 макаронов, думаю... Не 10 макаронов, думаю, это из-за из беременности. По крайней мере, Сэм есть о чем... Хорошо вспомнить. Подождите. Черт! Дверь... Дверь на кухню. Пошите дверь на кухню. Детский рисунок. Наверное, это Алекс. Надеюсь, он в порядке. Черт! Блин! Да брата пошла. Будем ходить туда-сюда. Дверь в гараж. Блин, хочется все посмотреть. Открыть так. Ну, пойдемте в, в гараж. Может, что там будет -то полезное. Бак для бензина. Наверное, так они усилили ворота. Надеюсь, норма тут не пройдет. Так, дружок. Вышло даже лучше, чем я думала. Ну, конечно, хорошо вышло-то, а? Пальчики-то ему поломали. Почти пусто. Не, давайте не будем. Ёперный хит, я хотел еще в доме походить. Подойди, оставить Сэм в покое. Не, давайте подойдем, потому что действительно что-то тут, мне уже кажется, что сейчас придут и убьют ее нахрен. Привет, hey. Сэм. Привет. Спасибо, что ты помогла. Я бы его сама не перенесла. 
Тебе что-то нужно? Тебе надо поговорить с Джеймсом. Помощь нужна, только побыстрее. Только не задерживайся там. Я стараюсь. Мне нужно хоть немножко отдохнуть. Пейдж говорит, что здесь небезопасно, что нам нужно уходить. Спорим, она и тебя уговаривает уйти. Я без тебя не уйду, тебе следует с ней поговорить, думаю... Думаю, Пейдж была права, Сэм. Здесь оставаться нельзя. Подумай, этот дом стоит того, чтобы... За него умирать? Дело не только в доме. Просто здесь так много от моего отца. Здесь все мы. Он считал с нуля и всего добился своим трудом. Напоминал убирать дом, чтобы платить. Когда он купил этот дом, дом стал доказательным, что он обеспечивал нам лучшую жизнь. Здесь мы выросли, я... Может, я и дура, но я не допущу, чтобы все это пропало в пустоту. Он так гордился достигнутым. Понимаю. Этот мир пытается отобрать все, что ты любишь. Не забывая о том, что действительно важно. Я больше не могу терять. Мне нужно вернуться к работе. Итак, дверь на кухню. Ладно, давайте посмотрим еще, какие там комнатки есть. Потому что нам надо найти очень много чего интересного, наверное, я думаю так. Но прежде чем мы пойдем отправиться, мы на этом закон отправимся находить нужно нам вещи. Мы на этом закончим, ребят. Ставьте лайки. С вами был Велин. До скорых встреч. Всем пока.